ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുക കുറച്ച് ചിക്കൻ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നെയ്ച്ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ളമുളക് പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിരിയും മുളകിൻ്റെ പൊടി അത് നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആക്കി വരും ബിരിയാണിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കിയിട്ടിടുമ്പോൾ ചി അപ്പം ബിരിയാണിക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും വരും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവത്തുമില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയുള്ള തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആണ് ഞാനിത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം ചിക്കനിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം അപ്പം കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുവാപ്പട്ട രണ്ട് മീഡിയം കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്കസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കും ചിക്കൻ കറിക്കും വേണ്ട സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സവാള ബിരിയാണിയുടെ മേലേക്കൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സവോള നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മുക്കി എടു എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കടന്ന് വേണം നമുക്ക് അത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം സവോള അപ്പോൾ നല്ല സവോള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ സവോള വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അടുപ്പിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ മറ്റേ സ്റ്റവിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ചു എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എല്ലാം വേഗം വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോളയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സവോള ആദ്യം വറുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടു ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി വയ്ക്കാം സവോള നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് അടുപ്പിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ക്രിസ്പി രൂപത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ
അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കണം സവാള ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറുപ്പത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അതും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാണ്ട് നോക്കണം ഒരു പാകത്തിന് ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വെന്താൽ മാത്രം മതി ചിക്കൻ അപ്പം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉരുളിയിലാണ് നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളി വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ഉരുകി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം നെയ്യ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കറുവാപ്പട്ട ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗരം മസാല ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരി അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അത് വാർത്തിട്ടു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി ഒന്ന് വറത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത അരിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അരിക്ക് അതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന അരി ജീര റൈസ് ആണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ മൂടി വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന ആ കല്ലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അങ്ങ് വയ്ക്കുക എന്നപ്പോൾ അടപ്പ് പൊന്തിയിട്ട് വെള്ളം താഴോട്ടും മറിഞ്ഞ് വീഴില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഭാരത്തിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അടപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഉരുളിയിലായതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കറി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എണ്ണ നമ്മൾ സവോള വറുത്ത എണ്ണയുണ്ട് ആ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പം കറി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനി എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോളയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചോറ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഉരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും അപ്പം നമ്മൾ അരി തന്നെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പരന്ന അരിപ്പ് തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും കൂടെ പറ്റുമ്പോൾ ചോറ് പാകത്തിന് വേവും ഒരുപാട് വെന്തും അടയരുത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മൾ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചോറ് ഒന്ന് അമങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മൂടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വയ്ക്കണം സവോള വഴന്ന് വരുമ്പ
ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ട പക്ഷെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി ചോറ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് വെന്തേക്കുന്നത് ഇനി ഞാനത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി മൂടി നമ്മൾ ആ കല്ലും കൂടി എടുത്ത് മേലെ വെക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ആ ആവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ആവിയിലും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വേണമെന്ന് പാകമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റവൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ചോറ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല അരച്ച് മിക്സിയുടെ ചാറൊന്ന് കഴുകി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഈ മസാല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം സവാളയുടെ ഒപ്പം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിതൊന്ന് മസാലയും സവാളയും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും സവാളയും മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി നല്ല പാകത്തിന് വെന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള വറുത്ത് വെച്ചത് ഈ നമ്മൾ മസാല വഴറ്റുന്നതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ തരും സവാള വറുത്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് പാകത്തിനായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ സവാളയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മസാല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തൊടഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് സവാളയും മസാലയും നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മസാലയിൽ കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം എന്നാലേ ആ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കല്ലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് പാകത്തിനായിട്ട് വരും എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരുപാട് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് മസാല ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പകുതി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പകുതി ചിക്കൻ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് ചിക്കനും ചിക്കൻ ചിക്കൻ കറി അതായത് ചിക്കൻ്റെ മസാല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിരത്തി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ മേലേക്ക് കിടക്കണം ചോറ് അപ്പം ഒരു നന്നായിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അത് കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പീസസ് ഒരുപാട് തിക്കി നിറച്ചിടാണ്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് ഓരോരോ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ചോറിടാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാല ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് അത് കുറച്ച് മതി അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ലെയറായിട്ട് ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടിയെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് പരത്തി അങ്ങ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ദം ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി മേലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പം ചോറ് കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ടെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു തവിയിൽ തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ചോറ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ചിക്കൻ്റെ മസാലയും മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി പൊത്തി അങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മിച്ചമുണ്ട് അത് ഓരോ പീസായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ വറുത്തതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പഴയ ഒരു തവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അടിഭാഗത്തെ തവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് പഴയ പഴയ ഒരു ദോശക്കല്ലാണ് അപ്പോൾ ഈ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വയ്ക്കുന്നത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയില് ചെറിയൊരു കളർ പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാലില് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലില് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ചോറിന്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം അപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് ആവി മേലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മേലേക്ക് ആവി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് ഇപ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആ അടപ്പിന് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആവി നന്നായിട്ട് മേലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ കയറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലത്തെ അടപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പരന്ന അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇടിക്കുന്ന കല്ല് പോലത്തെ സാധനമോ ഇച്ചിര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമോ മേലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുത്താലും മതി എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പുതിന ച പുതിനയും മല്ലി മല്ലിയിലയും കൂടെ അരച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ മസാലയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മേലേക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർക്ക് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അരിയൊന്നും അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ മേലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ പ്ലേറ്റിലോട്ട് വിളമ്പിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക